आज हम पावर पॉइंट के बारे में बात करें सॉरी एक्सेल के बारे में बात करेंगे एम एस एक्सेल उसको शुरुआत करते हैं तो इसमें बेसिकली इसमें भी वर्ड पावर पॉइंट की तरह ही है स्टार्टिंग जैसे न्यू न्यू से हम क्या इसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं और ओपन के द्वारा हम इसे भी सेफ फाइल को खोल सकते हैं या किसी फाइल को हम खोल सकते हैं सेफ और सेफ एज सेम ही होता है इसमें थोड़ा सा बेसिकली चेंज ये होता है कि सेव एज में हम नाम दे कर करके उसका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं अगर मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट्स में सेव किया हम चाहते हैं उसको डेस्कटॉप पे सेव करें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं उसका फाइल का नाम भी बदल सकते हैं लेकिन सेव में हम एज डिफॉल्ट सेव करते हैं एज ए डिफॉल्ट का मतलब वो है कि जिस जगह पर था जो उसी जगह पर सेव होगा और जो नया जो है उसमें अप्लाई होगा अप्लाई नया क्या अप्लाई हुआ तो अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ राम लिखा था पहले राम से सेव किया था तो राम लिख कर फिर उसके डॉक्यूमेंट में सेव किया था और उसके बाद हमने कुछ एडिट किया राम जी फुटबॉल उसको सेव एच कर करके सेव करेंगे तो उस जगह राम जी फुटबॉल उसके बाद का काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना क्विक प्रिंट कि डायरेक्टली प्रिंट ले लेता है और इसमें प्रिंट पे क्विक प्रिंट क्योंकि मैं किसी डॉक्यूमेंट्स को जो हम बनाए हैं उसको अगर प्रिंट करना चाहे तो उसको प्रिंट प्रिंट के द्वारा प्रिंट कर सकते देख सकते हैं प्रिपेयर प्रिपेयर में जैसे जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए अब किसी किसी जगह डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए उसका साइज जानना जरूरी है अब देखेंगे पाँच सौ के वी का है फाइल भेजना है तो उसका प्रॉपर्टी में हम जा कर करके हम देख सकते हैं कि इस ये फाइल कब बना है और कब कब क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है उसके बाद हाँ अगर डॉक्यूमेंट में कोई हम चेंज करना चाहें तो या वो छुपाना चाहे डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए हमने लिखा कुछ वैसा था एमोन जो अपने को नहीं दिखाना चाहिए था किसी को और को तो उसको हम हाइड भी कर सकते हैं प्रोटेक्ट इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट्स इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट्स में मीन्स हम सीट में जो है एक्सेल की सीट में वो हम उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के तो परमिशन परमिशन जो है रोक सकते हैं किसी को इसको ना देखें <coughs> उसके बाद ये तीनों है एड ए डिजिटल सिग्नेचर डिजिटली सिग्नेचर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है उसके बाद ये दोनों उसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता नहीं भी ध्यान अगर पूछे तो ध्यान नहीं ठीक उसके बाद अब मान लीजिए सेंड सेंड में ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं और जीप यानी जीप में या तो वो होता है कि जिप में जो फाइल जैसे मान लीजिए आपने दो एम का फाइल बनाया ठीक है दो एम का फाइल जहाँ आप भेजना चाहते हैं सपोज जैसे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या कि वो होना चाहिए करीब एक एम से ज़्यादा नहीं हो तो अब उसको क्या करिएगा आप डिलीट तो कर नहीं सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो उसको जिप करेंगे जिप करने के बाद वो फाइल जो है कंप्रेस हो जाता है आपको फिर अनजिप कर करके एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इसका इंटरनेट एंड फैक्स इंटरनेट एंड फैक्स के द्वारा भी इसको भेज सकते हैं पब्लिश पब्लिश एक्चुअल सीट को हम किसी ब्राउजर पर पब्लिश कर सकते हैं क्लोज क्लोज तो हम यूज करते हैं इसको बंद करने के लिए चलिए अब अब आते हैं इसमें जैसे इसमें है कट कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट बेसिकली वही होता है जैसे अब मैंने इसमें इसको अगर बड़ा करना चाहो तो इसको ऐसे तक ड्रैग करने से बड़ा हो जाता है ठीक और इसमें कुछ नहीं लिखा हमें राम मा रामा लिखा इसको पहले हम सिलेक्ट किए कॉपी 
aquí सबसे पहले इस चीज को कॉपी करेंगे उसको कट करेंगे उसके बाद पेस्ट करेंगे तब ये पेस्ट करेंगे हम जैसे इसी में है अब हम इसको हम यहां करते हैं इसको पेस्ट हां ये हो गया तो जैसे हम इस चीज को हम हटा देंगे यहां हम लिख देते हैं ये काम ठीक अब फॉर्मेट पेंडर का क्या यूज करते हैं देखिए इसको मान लीजिए हम कंट्रोल इसको हम सेलेक्ट किए ठीक और फॉर्मेट पेंडर का अप्लाई करिए और हमने यहां पेस्ट किए एक मिनट फॉर्मेट पेंडर का अप्लाई करिए तो यही है फॉर्मेट पेंडर इसलिए इसका यूज होता है पेस्ट करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं ये फॉन्ट है इसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसे इसका ही है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसे इसका देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है तो इसे फॉन्ट चेंज कर देंगे अब हो गया इसको बोल्ड बीच बोल्ड होता है बोल्ड कर दें ऐसे से लिख करके ये सेंडर लाइन कर दें इसके लिए लाइन हो गया ठीक अब ये क्या है ये बॉर्डर अप्लाई करने के लिए है बॉर्डर पूछेगा कि अगर राइट में बॉर्डर डालिए लेफ्ट में बॉर्डर डालिए नो बॉर्डर जैसे मान लीजिए इसमें हम डालते हैं बॉर्डर लेफ्ट साइड में बॉर्डर बॉर्डर देखिए आ गया ठीक अब इसी को हटाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और नो बॉर्डर कर दिए हो गया सही ये हो गया उसके बाद फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज देख के इसको बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज 20 की तो 20 आ गया हमारा इस तरह देखिए हो गया 28 28 आ गया अब मान लीजिए इससे क्या फिल कलर अब मान लीजिए इसमें हम कलर बढ़ा दें देखिए कलर बढ़ा दें ठीक कलर बढ़ा दें इसको फिल कलर करेगा तो इससे फिर यहां जा करके फिल कलर कर सकते हैं अब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए किया तो क्या करेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिए इससे फॉन्ट बढ़ेगा ठीक बड़ा ऐसे फॉन्ट बढ़ेगा छोटा ऐसे फॉन्ट घटेगा फॉन्ट घट गया ठीक अब ये हो गया इस फॉन्ट में ये सब फॉन्ट में है कि फॉन्ट का क्या चेंज करना है बोल्ड करना है क्लिक करना है वो सब फॉन्ट में अब उसके बाद इसको हम टॉप पे लाएंगे इसको हम टॉप पे रखना क्या है 
ये टॉप लाइन होगी ये सेंटर पे यानी अब जैसे इसमें इसका इसमें इसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि ये कॉल टॉप अलाइनमेंट सेलेक्ट की ठीक इसको टॉप अलाइनमेंट की तो ये ऊपर की तरफ रहेगा ये हो गया सेंटर ये हो गया ऐसा ठीक डाउन की तरफ तो ये हो गया डाउन ये तो बॉटम पे है ये हो गया अलाइनमेंट राइट ये हो गया सेंटर पे सेंटर पे आ गया ये हो गया राइट में तो राइट में आ गया इससे यानी राइट आया राइट अलाइनमेंट इससे आया सेंटर पे इससे आ गया राइट साइड ठीक हो गया इससे इससे ये जो है पैराग्राफ से दूर जा रहा है इससे इस पे क्लिक कर करके हम इसी के लिए इसका नाम है इंडियन तो इंडियन अप्लाई करने के लिए क्या करेगा तो इंडियन से जो है स्पेसिंग होता है पर यानी लाइनिंग जो है लाइनिंग से स्पेसिंग हो गया ऐसे ये हो गया इंक्रीज यानी इंक्रीज मतलब बढ़ना डिक्रीज मतलब घटना होता है जैसे डिक्रीज किए अब जैसे ये क्या है तो ये है ओरिएंटेशन 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 मतलब होता है क्या कि जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ड सेंटेंस में तो वो क्या कहते हैं बेसिकली एस लेकर के बी ए से लेकर जेड तक रहता है अब जैसे मान लीजिए इसका एंगल हम कैसे ओरिएंट करें अब जैसे इसको हम चाहते हैं ऐसे देख दिखाएगा ऐसे ऐसे दिखाए यानी ये दिखे कैसे वो शो करना चाहता है अब जैसे मान लीजिए इसको हम कर दिए ये तिरछा हो गया ये ओरिएंटेशन में वो किसी चीज को दिखाना कैसा दिखे वो मार्जिन सेंटर मार्जिन सेंटर मतलब कि दो सीट को मर्ज कर करके एक नंबर है ये मार्जिन सेंटर अब जैसे मान लीजिए इसको हम पहले की तरह कर देते हैं चलिए ठीक है इसको हटा बाद में बस ठीक ये जो मार्जिन सेंटर सेंटर पे आ गया ये लो और उसके बाद टेक्स्ट हुआ टेक्स्ट हुआ है जो है ये वही है दो सेल को जो है ब्रेक करने का अब ये क्या है तो इसमें आते हैं नंबर फॉर्मेट नंबर अब जैसे मान लीजिए सेल को जनरली जो है नंबरिंग अब करेंसी रहेगा इसमें कि परसेंटेज रहेगा टाइप में रहेगा नंबर जैसे मान लीजिए अब इसमें नंबर लेंगे नंबर रहेगा तो वन हो गया देखिए वन आ गया नीचे और जैसे ही इसको अब हम वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया फोर हो गया फाइव फोर सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे ही इसमें नंबरिंग से होगा अब मान लीजिए जैसे इसको हम ठीक ये तो पॉइंट में आ गया मतलब यहाँ लिख लीजिए पॉइंट में आ गया नंबर है तो पॉइंट टाइप में है तो इस टाइप में जैसा यानी ये अप्लाई करेंगे वो करेंसी हो जाएगा जैसे देखिए ये अप्लाई कर करेंसी अप्लाई करेंगे तो करेंसी फॉर्मेट में शो परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट में यानी शो करेगा ये फॉर्मेटिंग है सेल को कैसे फॉर्मेटिंग अब जैसे मान लीजिए डॉलर तो वो क्या यूरो चाहिए चाइनीज चाहिए किस टाइप का डॉलर फॉर्मेट चाहिए वो है ये जैसे मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज है तो आ, इसको परसेंटेज कैसा होना चाहिए ये अब इसमें ये क्या है इंक्रीज डिसमल अप टू 
अभी से मान लीजिए बीस बीस मन के बाद पाँच दस जीरो तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में अब उतना बड़ा कुछ से डिस्प्लेस तो हो नहीं सकता है जिसके कारण कि उसको स्पेसिंग कम करने के लिए वैल्यू जो है ना टू इतना लीजिए तो जैसे मान लीजिए ये हम ये सेल है ना इसमें हम लिखे हैं ये सेल ये सेल में हम चलिए लिख दिए डिसमल एप टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम लिख दिया ठीक लिख दिया तो अब इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा फोन साइज बड़ा हो जाए ताकि दिखे हाँ ठीक ये लिख दिया मैंने साइज को कर दिया इस साइज को कर दिया तो अब इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ है ठीक तो इसको क्या करते हैं अब डिस्मल अप टू करते हैं डिस्मल अप टू जीरो जीरो अब जैसे देख के मान लीजिए और करें तो डिसमल अप टू ये देखिए डिसमल अप टू वन प्लेस है इसलिए वन प्लेस के बाद जितना भी जीरो अगर मान लीजिए इसमें इसी की जगह देखिए हम लिख देते हैं तीन जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 डाल रहे हैं ठीक अब इसको अप्लाई करेंगे देखिए देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो ये है थ्री जीरो जीरो पॉइंट टू थ्री फोर जीरो 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 ठीक ठीक है ना तो ये इसको ब्लैक अब इस पर अप्लाई करते हैं देखिए ठीक ये यानी हाइड हो गया इसलिए यहाँ शो कर रहा है डिसमल अप टू एक प्लेस अब इसी को हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए इसको हम कर देते हैं इसको करते हैं तो डिसमल अप टू ठीक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि अब इसको जैसे मान लीजिए किसी तरह डिस्मल फॉर्मेटिंग क्या है ये हम अप्रूव कर लेते हैं ये ये तीन सौ ठीक अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं हाँ और नीचे है हमको नीचे है पांच ठीक अब इस दोनों में हम सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन लगाएंगे ठीक ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड ओके एक मिनट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसको डाल लेते हैं एक 
ठीक अब अप्लाई करते हैं अब जैसे मान लीजिए इसमें वही है थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो भी नहीं सोचे अब जैसे इक्वल टू इक्वल टू में है इक्वल टू में है इक्वल टू फाइव हंड्रेड इक्वल टू फाइव हंड्रेड तो ये देखिए इक्वल टू फाइव हंड्रेड है इसलिए जो जो डाटा रहेगा यानी इक्वल टू फाइव हंड्रेड में क्या करते थे अगर मान लें देखिए इसमें क्या है ना कि ये खोजने के लिए इक्वल टू फाइव हंड्रेड ये हो गया इक्वल टू फाइव हंड्रेड जो है ये इसमें अब मान लीजिए और रहेगा तो इक्वल टू फाइव हंड्रेड और देंगे तो इक्वल टू मान लीजिए फाइव हंड्रेड और दिए तो वो सब हो जाएगा इक्वल टू फाइव हंड्रेड मान लो कि ये यानी जो वैल्यू है वैल्यू उसके बराबर जो रहेगा वो इक्वल टू फाइव हंड्रेड यानी इक्वल टू फाइव जो दिखेगा अब इसको ये करें एवो एवरेज देखिए इसमें लाइनिंग जो है हट गया अब इसके बाद चलते हैं फॉर्मेट टेबल टेबल अगर मान लीजिए हमको क्रिएट करना है टेबल कैसा दिखेगा इस टेप को दिखेगा तो ओके सर ये टेबल आ गया ठीक टेबल आ गया अब इसके बाद हम चलते हैं होम सेल स्टाइल मान लीजिए सेल का स्टाइल करना चाहते हैं कैसा दिखेगा तो इसमें इसके बारे में पूछता है सेल का स्टाइल आप डालिए डाटा मॉडलिंग टाइप का रिंग टेस्ट का इनपुट टाइप का इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा ये स्टाइल में है होम के स्टाइल में है तो ये इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा इंसर्ट मान लीजिए हम चाहते हैं कि सेल में कोई सेल इंसर्ट करें इंसर्ट न्यू सेल एक सेल आ गया और आ गया एक सेल आ गया ये देखिए बेसिकली ये हो गया सेल और ये जो है नीचे आपको दिख रहा है ये 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 कॉलम हो गया अब इसको डिलीट करने के लिए कहे तो डिलीट कर देंगे डिलीट सेल कहेगा तो सेल डिलीट कर देंगे डिलीट रो कहेगा तो रो डिलीट कर देंगे ठीक रो डिलीट कर लिए इसके बाद कॉलम कहेगा तो डिलीट कॉलम कहेगा तो कॉलम भी डिलीट कर देंगे कॉलम डिलीट हो गया ना 
इक्वलम बी था बी कितना छोटा था बी कितना बड़ा हो गया तो इक्वलम डिलीट हो गया पूरा ठीक अब इसमें फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेट क्या होता है इसका अगर हाइट बड़ा करना चाहेगा तो हम इसका हाइट भी बड़ा कर सकते हैं अब जैसे ये छब्बीस पॉइंट फाइव तो इसको हम कर सकते हैं छब्बीस पॉइंट फाइव है इसको हम कर देते हैं अट्ठाईस ठीक है ओके कर देते हैं देखिए अट्ठाईस हो गया अट्ठाईस हो गया इसके साइज तो ये थोड़ा सा बढ़ गया सेल का साइज अब उसके बाद है कॉलम विथ कॉलम इसका अगर विथ बनाने के लिए कहेगा तो विथ भी बढ़ाने के लिए पूछता है विथ बनाने के लिए कहेगा तो विथ भी बढ़ा सकते हैं विथ कॉलम विथ विथ भी बढ़ा दी तो ये हो गया रीनेम सीट का रीनेम करने के लिए कहेगा तो रीनेम कर सकते हैं ठीक और अब जैसे मान लीजिए इसमें है अब इसको हम रीनेम करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए अति नहीं तब फिर इसी में देखिए आप कहता है यहाँ हाई डिफॉल्ट भी डिफॉल्ट भी के आप डिफॉल्ट कर लेंगे ओके डिफॉल्ट यानी पहले के जैसे जो भी था वही भी विथ हो गया अब उसके बाद हो गया प्रोडक्ट अगर पासवर्ड लगाने के लिए कहेगा पासवर्ड कर सकते हैं रीनेम सीट को रीनेम करने के लिए पूछता है तो सीट रीनेम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में जाकर करके रीनेम पर क्लिक करेंगे तो वो रीनेम उसके बाद अब ऑटो सम अब मान लीजिए हम इसको जोड़ना चाहे जोड़ना चाहे तो इसका कितना आ जाएगा इक्वल टू इसको ऑटो सम बी टू प्लस अब जैसे इसमें देखिए क्या करता है इसमें बी टू है बी टू में है प्लस इसको हाँ बी टू उसके बाद B3 B3 और B4 B4 इस चारों को हम जोड़ना चाहते हैं तो शिफ्ट में B4 उसके बाद शिफ्ट में B3 अब इसको हम सब हो गए अब मान लीजिए ये बी फाइव अब इसको कैसे करना है इसको मान लीजिए या तो ऑटो सम में जा करके कर सकते हैं ऑटो सम में जा करके कर सकते हैं ये अब इसको मान लीजिए हम चाहते हैं ये तीनों जुट जाए सम सम करना है तो बी फोर हो गया हम करते हैं पहले बी टू जब सब बी टू बी टू हो गया उसके बाद बी थ्री हो गया ठीक उसके बाद बी फोर हो गया उसके बाद हो गया बी फाइव बी फाइव और उसके बाद B6, B6, ठीक, B6 हो गया, ठीक, आप इसपे क्लिक करो, क्लिक कीजिए, 
इसको सम कीजिए तो ओके देखिए इसमें जो प्लेस था एक्चुअली हट गया इसलिए ऐसा हुआ तो ये टोटल हो जाता है अब जैसे मान लीजिए तो इसको हम सम करके दिखाते हैं तो सम अब इसको हम से हम सम कर लेते हैं सम की तो ये देखिए टोटल आ गया तीन सौ पैंतालीस तीन हजार चार सौ पचपन तीन सौ पाँच सौ बीच में अल्फाबे था इसलिए ये बन गया चार सौ आठ सौ जो किया गया उसमें तो बयालीस पचपन आ जाएगा आप चेक कर लीजिए ठीक समय से ही किया जाता है मल्टीप्लाई किया है करना हो तो क्या करेंगे इसको ये टू इसको स्टार कर दो स्टार ये फंक्शन में जाकर के इसको किया जाता है ये एक्चुअली सम है सम दिया हुआ है एक मिनट तो उसके बाद चलते हैं फिल्टर फिल्टर में ए टू जेड जैसे मान लीजिए इसमें कुछ लिखा हो ये हो गया आर ए इसको आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो अब मान लीजिए ए टू जेड ए टू जेड करेंगे तो सबसे पहले ए वाला आ गया उसके बाद जे उसके बाद आर उसके बाद आर ठीक उसके बाद यदि ठीक इसका उल्टा करेंगे जेड टू ए तो ये सबसे पहले आर हो गया उसके बाद आर उसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन वही होता है मान लीजिए किसी आ, हमको फाइंड करना है आर 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 फाइन नेक्स्ट तो सो फाइन हो गया ठीक अगर मान लो ये रिप्लेस करना है हमको रिप्लेस कर करके एस 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 नेक्स्ट रिप्लेस एस 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 हो गया ठीक तो इसका यही फंक्शन है चलिए अब नेक्स्ट ठीक ये रिप्लेस हो गया उसके बाद ये तो खत्म हो गया अब इंसर्ट चलते हैं इंसर्ट में अब मान लीजिए हम टेबल पेवर टेबल इंसर्ट करने के लिए गए किस टाइप का तो टेबल यदि इंसर्ट करने के लिए तो टेबल इंसर्ट कर लेंगे चार्ट चार्ट हो गया ये ओके चार्ट कर दी चलिए ठीक है चार्ट कर दिया तो ये अब चार्ट दिखेगा ये चार्ट देखो एक्चुअली इसमें चार्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डाटा नहीं है ठीक डाटा अगर हुआ तो उसको दिखेगा ठीक है फिर इंसर्ट में करते हैं चलिए ठीक है इसको अपन देखो अब इसका जैसे मान लीजिए इसका हम करेंगे तो ये दिखाएगा ओके ये इसको जो है ये आ गया ठीक अब ये टेबल है इसको टेबल इंसर्ट करना चाहे तो टेबल इंसर्ट हो गया ठीक और फिर इंसर्ट में जाकर के अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहे तो हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अब एक्सेल में मान ली कंपनी का कोई लोगो 
इंसर्ट करना है कुछ इंसर्ट करना है जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं ये इसको इंसर्ट की ठीक अब मान लीजिए हम ये इंसर्ट करना है ठीक ये इंसर्ट हो गया देखिए अब इसको मान लीजिए हमको चाहते हैं ये हो इस स्टाइल में सुपर ये स्टाइल हो गया अब इसको कंप्रेस करना चाहते हैं ओके ये अप्लाई हो गया ठीक इसको हम छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं ठीक ये छोटा हो गया ठीक चेंज पिक्चर अगर पिक्चर बदलना चाहे तो पिक्चर बदल सकते हैं इसमें भी अगर मान लीजिए बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कहेगा तो बॉर्डर अप्लाई कर ठीक रिफ्लेक्शन ऐड करना है तो उसे रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं इसे देखिए नीचे पिक्चर का रिफ्लेक्शन आ गया हम ठीक पिक्चर का ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ठीक अब इसी को रिफ्लेक्शन अगर मान लीजिए हम हटाना चाहे तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में जाकर के नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे रिफ्लेक्शन हटेगा ठीक अब चलिए इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में क्या था पिक्चर क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट पे क्लिक करके क्लिप सेफ इंसर्ट सेफ में मान लीजिए मान लीजिए कोई सेफ हम इसको सेट कर लेते हैं सेफ इंसर्ट कर दिए सेफ में अब क्या कह रहा सेफ में कह रहा है कलर करने के लिए सेफ में सेफ का ये कलर हो गया ये आउटलाइन फिल से नो फिल अगर कहेगा फिल करने के लिए कहेगा तो ऐसे फिल कर देंगे नो फिल के लिए कहेगा तो नो फिल कर देंगे पिक्चर अगर डालने के लिए कहेगा तो पिक्चर डाल देंगे पिक्चर में जाकर के नाम चलिए उठे पिक्चर हम डाल देते हैं पिक्चर डाल दी सेट की पिक्चर डाल दिए ठीक अभी ये इसी पिक्चर को अगर हटाना है अब इसमें टेक्सचर इसको डाल देंगे तो ये हो जाएगा ठीक उसके बाद ये टेक्सचर डालने के लिए कहेगा तो टेक्सचर डाल देंगे ग्रीन मार्बल का तो ग्रीन मार्बल डालेंगे और ये डाल देंगे ठीक ये हो गया इसके बाद अब आपको कहेगा कि इसके बाद टेक्सचर डालने के लिए टेक्सचर का स्टाइल करने के लिए कहेगा उसको फिल करने के लिए कहेगा नो फिल के लिए कहेगा नो फिल कर देंगे ठीक फिर आउटलाइन अगर मान लीजिए इसको देखिए दिखा रहा है ना इसका आउटलाइन के लिए कहेगा टेक्स्ट का आउटलाइन कहेगा हाँ के लिए कहेगा तो कर देंगे कर दिए ठीक टेक्स्ट का इफेक्ट डालने के लिए कहेगा तो इफेक्ट कर देंगे ठीक रिफ्लेक्शन कर देंगे तो टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन शो करने लगेगा नीचे अब फिर ये हो गया वेंक फॉरवर्ड वर्ड ये ज़्यादा नहीं पूछता है इसे और उसके बाद चलते हैं इंसर्ट के बाद पेज लेआउट पेज लेआउट में इसका स्टाइल कैसा रहेगा वो चेंज कर सकते हैं अब जैसे मारे मार्जिन चेंज करने के लिए पूछता है मार्जिन अब मान लीजिए इसके लिए मार्जिन हो गया ये नॉर्मल मार्जिन हो गया ठीक या अब इसको हम कर सकते हैं ये नैरो नैरो मार्जिन हो गया ठीक अब वो ये हो गया इसके बाद ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट है इसको लैंडस्केप कर देते हैं लैंडस्केप हो गया ठीक इसको फिर से अगर मान लीजिए कहेगा पोर्ट्रेट करने के लिए तो पोर्ट्रेट ऐसे कर देंगे ठीक आगे उसके बाद ये हो गया साइज इसका साइज चेंज करने के लिए कहेगा तो ए फोर साइज पूछता है ए फोर साइज होगा ही ए थ्री साइज कर दिए ठीक ए थ्री साइज हो गया ठीक प्रिंटेड एरिया अगर मान लीजिए हम प्रिंटेड करना चाहते हैं तो इस एरिया को ही स्पेसिफिक प्रिंट करेगा इसको सेलेक्ट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे क्लियर प्रिंट एरिया तो यानी जो इसके अंदर जो है वो ब्रेक अगर ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक हो जाएगा ये टूट जाएगा से उसके बाद बैकग्राउंड अगर मान लीजिए बैकग्राउंड हम डालना चाहें तो इस पर जा करके कोई सा भी पिक्चर जैसे डाल देंगे जैसे मान लीजिए ये पिक्चर हम डाल देते हैं ये पिक्चर डाल देते हैं ये पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए 
hanya kucing इसको जो अब मान लीजिए आपको अगर फंक्शन पता है क्या कैसे किया जाता है तो उसके लिए ठीक है नहीं अगर नहीं पता है तो इसमें जैसे एवरेज का है एवरेज करने के लिए बी टू बी टू बाय टू देखिए डेढ़ सौ हो गया तीन सौ का आधा होता है यानी अब जैसे मान लीजिए इसका बी टू बी थ्री और तब इसका टोटल इसका टोटल का अब मान लीजिए हम करना चाहते हैं एवरेज इसका टोटल का एवरेज करना चाहे तो बाय टू पाँच सौ था चार सौ पचास था ना चार सौ पचास का आधार कितना होता है बाई टू होता है तो इसे ही इसको कर सकते हैं आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए डेट टाइम टाइम इंसर्ट कर क्लिक है डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें डाल करके हावर इंसर्ट करें हावर अभी सीरियल इससे डाल सकते हैं हावर ठीक इसमें मान लीजिए कैलकुलेट ना अगर मान लीजिए सीट को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट ना तो कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेशन ऑप्शन अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा कैलकुलेशन का ऑप्शन आए तो कैलकुलेशन ऑप्शन पे जा करके कर सकते हैं ठीक हाँ उसके बाद डाटा डाटा में क्या है डाटा को हम अगर एक्सेस करना चाहें तो ये कर सकते हैं अगर वेब वेबसाइट पर डालना चाहें तो इसमें वेबसाइट पर हम डाल सकते हैं ठीक और उसके बाद अगर मान लीजिए इसको ग्रुपिंग करना चाहते हैं जैसे कि पहले हम ग्रुप कर चुके हैं तो ग्रुप कर देंगे ठीक ओके ग्रुप हो गया अब इसी को हम ग्रुप कर देंगे ओके अनग्रुप मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको 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 ग्रुप सब टोटल कर दे ओके 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 देखिए टोटल आ गया टोटल कितना हुआ ये टोटल जोड़ करके बता दिया ठीक तो ये हो गया उसके बाद अभी ये हो गया स्पेलिंग चेक अगर मान लीजिए हमको है कोई स्पेलिंग गलती राम स्पेलिंग चेक करना है हमको तो रामा की जगह हम लिख लेते हैं राम सजेस्ट किया है ओके कर देते हैं चेंज करेंगे तो राम की जगह चेंज करें ओके ओके अब सही हो गया राम इज ए गुटबा सही हो गया गलत था अब मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना चाहे तो ट्रांसलेट रामा को ट्रांसलेट करके टू फ्रेंच ठीक उसके द्वारा ट्रांसलेट कर सकते हैं अब उसके आगे चलते हैं 
इसमें अगर मान लीजिए हम कमेंट देना चाहें तो कमेंट दे सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट कुछ भी हम लिख कर करके ये दे सकते हैं चलिए ठीक है उसके बाद प्रोडक्ट सीट प्रोडक्ट वन सीट मतलब क्या कि आप जैसे मान लीजिए ये सीट वन में काम कर रहे हैं तो आप सीट वन ही जाए वर्कबुक मतलब क्या कि पूरा एक्सेल सीट पे ही हम असवर्ट लगा सकते हैं जैसे कमेंट लिख दिए गुड गुड देखिए यहाँ कमेंट आ गया थी गुड कमेंट गुड आ गया तो इसी तरह शेयर अगर मान लीजिए इसको हम शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं व्यू व्यू में जा करके कैसा है यह दिख रहा है इसके बारे में जी अला अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि रूलर और ग्रेड लाइन हटा दें तो ग्रेड लाइन ये हट गया देखिए अब प्रिंट कर सकते हैं ग्रेड लाइन पर क्लिक करेंगे इसको जूम करना चाहे तो जूम कर सकते हैं अगर अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर सकते हैं हम जैसे मान लीजिए इसको कहेगा ऐसे कर करके हम ऐसे कर सकते हैं ठीक इसको हम ऐसे कर करके ऐसे कर सकते हैं देखिए जैसे अरेंज हो गया ना वन टू थ्री फोर थ्री या फोर यहाँ है तो फोर को यहाँ कर सकते हैं फोर फाइव अब सही हो गया ना अरेंज हो गया ठीक तो इसको ऐसे कर सकते हैं अब चलिए ठीक है आते हैं व्यू हो गया उसके बाद टीम टीम में ज़्यादा कुछ नहीं है ये इससे ज़्यादा पूछता नहीं है मेरा में अगर मान लीजिए तो पर भी किस किन्हीं को डॉट रहता है इस वीडियो में अगर यहाँ कुछ नहीं समझ में आता तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट में क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कॉमेंट कर सकते हैं अगर कोई आप हमारे लिए सजेशन हो तो उन्हें उसे बताएँ ताकि हम आगे सुधार करके उसको और अच्छा बना सकें थैंक्स थैंक यू सो मच फॉर